సాయంత్రం అయ్యేసరికి మనం టెరస్ పైకి వెళ్ళి అలా ఆకాశంలోకి చూసామంటే ఫైవ్ సిక్స్ ఆ టైంకి ఒకటి రెండు నక్షత్రాలు అలాగ ఒక సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ అలాగ రాత్రి చీకటి పడే కొద్దీ మనకి చాలా చాలా స్టార్స్ బ్యూటిఫుల్ గా మనకి స్కైలో కనబడుతూ ఉంటాయి ఎంత బాగుందో ఆకాశం అని చెప్పి చూస్తూ ఉండిపోవాలనిపిస్తూ ఉంటుంది చిన్నప్పుడు మనకు కూడా ఆ ఆకాశంలో స్టార్స్ తో మనం ఒక రకమైన కమ్యూనికేషన్ అనేది నడుపుతూ ఉంటాం అంటే ఆ స్టార్స్ లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా మనం ఆ షేప్స్ కలుపుకొని అక్కడ బేర్ ఉందని అక్కడ ఒక అమ్మాయి కూర్చున్నట్టు ఉందని అక్కడ అలా ఉందని ఇక్కడ ఇలా ఉందని చెప్పి స్టార్స్ తో చాలా వరకు మెమరీస్ అనేది ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఉంటాయి అసలు స్టార్స్ ని కౌంట్ చేయని పిల్లలు అనే వాళ్ళే ఉండకుంటాం అయితే అసలు ఈ స్టార్స్ అంటే ఏంటి ఈ యూనివర్స్ ఏంటి అసలు ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం ఈ వీడియోలో చూద్దాం మన యూనివర్స్ అనేది అనంతం అంటే ఇట్స్ ఎంత ఉంది అనేది మనం చెప్పలేము ఇన్ఫినిట్ ఆ మన యూనివర్స్ ఎంత ఉంది అనేది మెజర్ చేయడానికి ఇప్పటికీ కూడా మన శాస్త్రవేత్తలు కనిపెడుతూనే ఉన్నారు మన సైన్స్ ఎంతో డెవలప్ అవుతుంది మన టెక్నాలజీ ఎంతో డెవలప్ అయింది కానీ సైంటిస్ట్స్కి ఇప్పటికీ కూడా మన గెలాక్సీ మన యూనివర్స్ అనేది ఎంత పెద్దది అనేది ఇప్పటికీ కూడా తెలియదు అండ్ మనం అలా అబ్జర్వ్ చేశాము అని అంటే చాలా స్టార్స్ చూస్తూ ఉంటాం అవి మన ఎర్త్లోనే ఉన్నాయా ఆకాశం అంటే ఎర్త్లో ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ అనేవి మనకి వస్తూ ఉంటాయి మన ఎర్త్ నుంచి ఎర్త్ నుంచి బయటకు చూస్తే కనబడేవన్నీ కూడా అంటే కనబడేవా అనుకోండి లేదా ఎర్త్ నుంచి బయట ఉండే న్యాచురల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏమైనా కూడా వాటిని సెలెస్టియల్ బాడీస్ అని చెప్పి అంటాం అంటే సన్ అవనివ్వండి మూన్ అవనివ్వండి వేరే అదర్ ప్లానెట్స్ అవనివ్వండి ఏవైనా కూడా సెలెస్టియల్ బాడీస్ కిందకి వస్తాయి అయితే ఈ నక్షత్రాలన్నీ కూడా ఎన్నో లక్షల కోట్ల నక్షత్రాలు ఉంటాయి చాలా మెనీ మెనీ స్టార్స్ ఉంటాయి అయితే ఆ స్టార్స్ అనేవి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గెలాక్సీస్ గా డివైడ్ అయి ఉంటాయి అంటే నక్షత్ర మండలాలు మన యూనివర్స్ లో ఎన్నో నక్షత్ర మండలాలు సో మెనీ గెలాక్సీస్ ఆర్ దేర్ అన్ని గెలాక్సీస్ లో మన గెలాక్సీ మన ఎర్త్ ఉండే గెలాక్సీ మన సోలార్ సిస్టమ్ ఉండే గెలాక్సీ ఏంటి అంటే మిల్కీ వే గెలాక్సీ ఈ పాలపుంత అని చెప్పి తెలుగులో అంటారు ఈ మిల్కీ వే గెలాక్సీలో మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఎన్నో రకాల షేప్స్ ఎన్నో రకాల స్టార్స్ అనేది మనం చూస్తూ ఉంటాం ఉర్సా మేజర్ ఆర్ బిగ్ బేర్ గెలా బిగ్ బేర్ గెలాక్సీ అందులో సప్తరిషి ఏడు నక్షత్రాలు ఉంటాయి ఆ ఏడు నక్షత్రాల్లో రెండు నక్షత్రాలు స్ట్రేట్ నుంచి చూస్తే మనకు ఒక నక్షత్రం కనబడుద్ది దాన్ని పోల్ స్టార్ అని చెప్పి అంటారు మన పూర్వకాలంలో ఆ పోల్ స్టార్ ని బట్టి నార్ అది నార్త్ డైరెక్షన్ లోనే ఉంటుంది అంటే ఆ స్టార్ అనేది మూవ్ అవ్వదు అక్కడే కాన్స్టెంట్ గా ఉండడం వల్ల ఆ నక్షత్రాన్ని బట్టి సాయంత్రం పూట నార్త్ డైరెక్షన్ అది అంటే డైరెక్షన్ ఎటు వెళ్ళాలి అని తెలియడానికి ఒకప్పుడు పురాతన కాలంలో ఆ పోల్ స్టార్ అనే దాన్ని యూజ్ చేసేవాళ్ళు అలా చాలా చాలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ షేప్స్ అనేది మనం మన గెలాక్సీలో అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు డిఫరెంట్ బేర్ షేప్స్ గర్ల్ షేప్ ఎన్నో రకాల షేప్స్ హార్స్ పరిగెడుతున్నట్టు ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ షేప్స్ అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాం అయితే మన సన్ కూడా ఒక పెద్ద స్టార్ అంటే ప్రతి స్టార్ కూడా అది చాలా చాలా వేడిగా ఉంటుంది ఆ వేడి మన దాకా సన్ ఒక్కటే మనకు దగ్గరగా ఉన్న స్టార్ కాబట్టి దాని హీట్ అనేది మనం మనకు తెలుస్తుంది మిగతా అన్నీ కూడా సన్ కన్నా కొన్ని కొన్ని ఇంకా పెద్ద పెద్ద స్టార్స్ అనేవి ఉంటాయి కాకపోతే అవి మనకన్నా కొన్ని మిలియన్స్ ఆఫ్ కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఉండటం వల్ల వాటి హీట్ అనేది మనకి తెలియడం లేదు ఈ స్టార్స్ అనేది ఒక బర్నింగ్ బాల్ అని చెప్పి చెప్పొచ్చు అంటే మరుగుతున్న దానిలో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గ్యాసెస్ ఉంటాయి హీలియం గ్యాసెస్ వాటి రియాక్షన్స్ వల్ల చాలా చాలా వేడిగా ఉంటుంది ఆ బర్నింగ్ బాల్ ఆ స్టార్ ఆ ఒక సన్ అనేది కూడా ఒక స్టార్ అనే మనం చెప్పొచ్చు ఆ సన్ చుట్టూ మన ప్లానెట్స్ అనేవి రివాల్వ్ అవుతూ ఉంటాయి 